गुड आफ्टरनून वेलकम टू दर्ल्ड अफ बायोलजी चले नेक्स्ट भिडियो ने एज प्रमिसड आज के हरमोन नहीं कथा बोलोम बे कैक दिन धरे लास्ट दो दिन धरे एंड्रोक्रोनोलजी पार्ट से आज के खूब सिरियस एक विषय नहीं आलोचना करब जो सरियसलि क्लस एटर बोते रही है बिकज क्लस एट थे बेसिकाली स्टूडेंटर मध्य बेपार चले आसे जो नहीं कथा बोलो से एडोलेसेंस पिरियड तई सब आगे बोले भिडियो क्योंकि शुदुम्र तुम्हारे जो नय तुम्हारे बाबा माँ बाड़ी जरा बड़ो आदर जो क्योंकि देखा जरूरी तर कारण तरह क्यों जानते हैं तेज़ सन्तान बुझते हैं क्यों तेज़ सन्तान मध्य चेन्जेसगुलो आसत्य सरियस एक विषय नहीं आज के आलोचना करब खूब सहज भाव तुम्हारे पोछ देवर चेषा करब तुम्हारे बाबा बा माँ बा बाड़ी सिनियर का पोछ देवर चेषा करब तई एडोलेसेंस पिरियड तरह बयस सन्धि को समय बला है बयस सन्धि से ही समयकार प्रब्लेम नट अनलि फिजिओलजिकल एक्सटार्नल तुम्हार बिहेवियारे की कि चेन्ज हो तुम मानसिक की किवर्तन हो मेन्टल की की चेन्जेस आई समस्त विषय नहीं कथा बोलो तर पेचने हिस्ट्रीटा कि कारणटा कि तरह रहस्यटा कि कथा बोल এবং তার সাথে সাথে কথা বলবো এই বয়স সন্ধির একটা ওয়ান অফ দ্য মেজর প্রবলেম সেটা হচ্ছে পিম্পলস বা অ্যাকনি বা ব্রোনো যেটা প্রায় প্রত্যেকটা ছেলেকে বা মেয়েকে ফেস করতে হয় এই বয়স সন্ধি থেকে শুরু হয়ে যায় মোটামুটি চলতে থাকে যেটা আমি আমিও কিন্তু এখনও ফেস করি এই প্রবলেমটা তাই শুধুমাত্র যে পিম্পলস বা ব্রোনো হওয়া মানে খারাপ আমাকে বা আমি আমার আমি খারাপ আমার হচ্ছে বা আমার হরমোনের কোনো গন্ডগোলের জন্য হচ্ছে বা আমার কেন ব্রণ হচ্ছে তার জন্য নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া বা হীনমন্যতা বা নিজের কনফিডেন্স লেভেল লো হয়ে যাওয়া এগুলো কিন্তু ভুল কনসেপ্ট তাই এগুলো নিয়েও কথা বলবো এগুলো খুব ন্যাচারাল একটা জিনিস সেটা নিয়েও কথা বলবো এবং ব্রণ বা পিম্পলস কী করে সারাতে পারি বা কীভাবে আমরা ইন্টারনালি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠতে পারি এই ব্রণ বা পিম্পলসের মানে হানা থেকে রক্ষা পেতে পারি সেটা থেকে সম্পর্কে বলবো তা নিয়ে অনেক মিসকনসেপশন আছে সেগুলো বলবো কুইজ তো থাকছি আগের দিনে কুইজের আনসারও বলব তার সাথে সাথে এইগুলোও বলবো তাই এই ভিডিওটা আজকে কিন্তু প্রত্যেকে বাড়ির বড়দের সাথেও শেয়ার করে নিও কারণ তাদেরও কিন্তু দেখা দরকার বা তাদেরও কিন্তু জিনিসটা বোঝা দরকার তাই আজকে আমরা অ্যাডোলেসেন্স পিরিয়ড তার হিস রিজন তার কারণ তার সমস্যা সমাধান এবং পিম্পলস তার বায়োলজিক্যাল ব্যাখ্যা পিম্পলসের বায়োলজিক্যাল ব্যাখ্যাটা প্রপার কীভাবে পিম্পলস হয় কোন জোনগুলো আমাদের পিম্পল প্রন আমাদের ফেসের কত ধরনের পিম্পলস হয় কী ধরনের খাবার খেলে পিম্পলস কম হতে পারে বা এক কম হতে পারে এবং কীভাবে সেগুলো থেকে মুক্তি পেতে পারি সেটার একটা সাইন্টিফিক ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করব চলে এসো শুরু করে দিন আজকের ভিডিও সেকশন হু ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন এই অর্গানাইজেশন থেকে আমাদের সারা পৃথিবীর স্বাস্থ্য ব্যবস্থা দ্যাট মিনস হেলথ রিলেটেড কোনো ইস্যু কন্ট্রোল করা হয় এই হু বলছে যে বেসিক্যালি অ্যাডোলেসেন্স পিরিয়ড বা বয়স সন্ধি হচ্ছে একটা সন্ধিকাল দ্যাট মিনস ইটস আ ট্রানজিশনাল পিরিয়ড ইন বিটুইন ইয়োর চাইল্ডহুড অ্যান্ড অ্যাডাল্টহুড দ্যাট মিনস তোমার ছোটোবেলা মানে হচ্ছে তোমার কি না শৈশব থেকে কৈশোরে প্রবেশকালের মধ্যবর্তী সময় হচ্ছে এই বা শৈশব থেকে তুমি অ্যাডাল্ট হতে যাচ্ছ মানে যৌবনকালে প্রবেশ করার তোমার মধ্যবর্তী সময়টাকে বলা হয় কৈশোর বা তোমার কি না অ্যাডোলেসেন্স পিরিয়ড বা বয়স সন্ধিকাল বেসিক্যালি টিন এজার্স বলা হয় দ্যাট মিনস টিন কথাগুলো শেষে যাদের শেষে টিন রয়েছে দ্যাট মিনস থার্টিন ফোরটিন ফিফটিন সিক্সটিন সেভেনটিন এইটিন নাইনটিন এই নিয়েই তৈরি হয় হচ্ছে তোমার টোটাল টিন এজার্সরা তো বেসিক্যালি টিন এজার্সের অনেক সমস্যা আমরা নিজেরও তো এই বয়সটা পেরিয়ে এসেছি বা আপনারা যারা গার্জেনরা শুনছেন তারাও তো এই বয়সটা পেরিয়ে এসেছেন জানেন তাই অনেক সমস্যা তবে আপনাদের সময় একরকম সমস্যা ছিল আমাদের সময় একরকম সমস্যা আমরা পেরিয়ে এসেছি এখনকার ছেলে মেয়েদের অনেক আর এক রকম সমস্যা আমরা ডিল করছি সেটা নিয়ে যেহেতু আমি একজন টিচার স্কুলে পড়াই বা যাদেরকে পার্সোনালি পড়াই তাদের কাছ থেকেও অনেক সমস্যা শুনি তাদের গার্জেনদের তরফ থেকে তাদের তরফ থেকে তাই সমস্ত সমস্যাগুলোর একটা সমাধান একটা জায়গায় করার চেষ্টা করছি আর কি সব কিছু নিয়ে বা তার একটা সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করছি তাই অ্যাডোলেসেন্স পিরিয়ড বলে বেসিক্যালি বলা হয় যে তোমার এই থার্টিন থেকে নাইনটিন মোটামুটি সময়কালটা যেটা হচ্ছে অ্যাডোলেসেন্স পিরিয়ড বা বয়স সন্ধি যেটা তোমার চাইল্ডহুড আর অ্যাডাল্টহুডের মধ্যবর্তী সময় এই সময় আমাদের বিশেষ কিছু সমস্যা দেখা যায় যেটা সবার আগে বলবো সেটা হচ্ছে ফিজিওলজিক্যাল সমস্যা মানে যে সমস্যাগুলো আমরা দেখতে পাই সেগুলো বলবো আর নেক্সট বলবো মেন্টাল বা বিহেভিয়ারাল আরও ভালো করে বলতে গেলে আচরণগত সমস্যা যেগুলো আমরা দেখতে পাই না ফিল করতে পারি বা অনুভব করতে পারি আমাদের চারপাশে মানুষগুলো বেশি করে ফিল করতে পারে আমরা হয়তো নিজেরা বুঝতে পারি না তাই বিহেভিয়ারাল সমস্যা বলতে গেলে আমি দুটো ভাগে ভাগ করে নিই মেন্টাল ফিজিওলজিক্যাল সমস্যা শারীরিক সমস্যা ছেলেদের ক্ষেত্রে মেয়েদের ক্ষেত্রে ছেলেদের ক্ষেত্রে এই সময় অ্যান্ড্রোজেনগত বিভিন্ন হরমোন ছেলে বা মেয়েদের ক্ষেত্রে অ্যান্ড্রোজেন হরমোনের খরণ বেড়ে যায় দ্যাট মিনস হচ্ছে টেস্টোস্টেরন বা ইস্ট্রোজেন খরণটা বেড়ে যায় বা সে তার প্রভাবটা
এটা একটা বিষয় চেহারা পেশি বহুল হতে শুরু করে দ্যাট মিন্স মাস্কিউলার বিশাল হবে তা কিন্তু নয় একটা পেশি বহুল একটা স্ট্রাকচার বা কাঠামো তৈরি হতে শুরু হয় এছাড়াও পিম্পলস বা অ্যাকনের সমস্যা তো আছেই ছেলে মেয়ে সবার ক্ষেত্রেই এছাড়াও তোমার যে আর এগুলো আর তা ছাড়াও তোমার পেনিস বা তোমার হচ্ছে শিষ্ণ বা শুক্রাশয় বা টেস্টিস এগুলোর আকার বৃদ্ধি পেতে শুরু করে বা স্পাম প্রোডাকশান বেসিক্যালি স্পাম প্রোডাকশান শুরু হচ্ছে তো এই হচ্ছে ছেলেদের ক্ষেত্রে এক্সটার্নাল সেই সেই সমস্যা মানে তোমার সমস্যা বলবো না এক্সটার্নাল বিভিন্ন রকম সিমটমস বয়স সন্ধির আর মেয়েদের ক্ষেত্রে কী হচ্ছে গলের ভয়েস ভাঙছে গলের ভয়েস মহিলা সুলভ হয়ে উঠছে আর তার সাথে সাথে কী হচ্ছে বডি হেয়ার দেহের বিভিন্ন অংশে লোমের আধিক্য বা বডি হেয়ার গ্রোথ দেখা যাচ্ছে এক নিম্বা পিম্পলসের সমস্যা রয়েছে মুড সুইংসের একটা সমস্যা দেখা দেয় আর কি সমস্যা দেখা দেয় না হচ্ছে তোমার ডেভেলপমেন্ট অফ ব্রেস্ট স্তন গ্রন্থি বা মেমোরি গ্ল্যান্ড ডেভেলপ করতে শুরু করছে এছাড়াও এই সময় থেকে তোমাদের পিউবার্টি স্টার্ট হচ্ছে দ্যাট মিন্স হচ্ছে মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল ইন এভরি মান্থ যে মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল সেটা শুরু হচ্ছে এই সময় থেকে তাই এই হচ্ছে তোমার মেয়েদের বিভিন্ন রকম ফিজিওলজিক্যাল চেঞ্জেস তার সিমটমস এই হচ্ছে তার কার তোমার বেসিক্যালি বাইরে থেকে দেখে আমরা বুঝতে পারছি এই জিনিসগুলো শুরু হচ্ছে এর পেছনের কারণটা কি হোয়াট ইজ এ মিস্ট্রি বা রহস্যটা কি কারণ একটাই এই সময় আমাদের শরীরে বিভিন্ন গ্ল্যান্ডগুলো অ্যাক্টিভ হতে শুরু করছে গ্রন্থিগুলো অ্যাক্টিভ হতে শুরু করছে এবং তার ফলে কিন্তু কি হচ্ছে না তোমার তার ফলে বিভিন্ন হরমোনের খরণ বৃদ্ধি পাচ্ছে টেস্টোস্টেরন ইস্ট্রোজেন প্রোজেস্টেরন এই বিভিন্ন হরমোনের খরণ বৃদ্ধি পাচ্ছে বা হরমোন তার কাজ দেখাতে শুরু করছে বেশি করে তার ফলে সেই ছেলেটি বা মেয়েটি সে তার অ্যাডাল্ট ফুডের দিকে মানে তার সে তার যৌবনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এই হচ্ছে বয়সন্ধিকালে তোমার বিহেভিয়ারাল এই সরি ফিজিওলজিক্যাল বিভিন্ন চেঞ্জেস শারীরিক পরিবর্তন মানসিক কী পরিবর্তন হয় এই সমস্ত এটা হচ্ছে মেন কারণ আর মানসিক পরিবর্তনটা হচ্ছে তোমার কিন্তু তার ফলাফল তার মানে নাম্বার ওয়ান যে পরিবর্তনটা দেখা যায় সেটা হচ্ছে অত্যন্ত অত্যধিক কথা বলার প্রবণতা এই সময়কার ছেলে মেয়েদের মধ্যে একটা কথা বলার প্রবণতা চলে আসে কারণ সে নিজে হয়তো বুঝতে পারছে না বাট সেটা তার ভেতরকার বিভিন্ন প্রকার হরমোনাল চেঞ্জেসের জন্য হচ্ছে এক নম্বর টু ওয়ান নাম্বার টু ঠিকঠাক উল্টোটা একেবারেই হয়তো নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছে আপনাদের বাড়িতে হয়তো কোনো কোনো ছেলে বা মেয়ে আছে দেখতে পাবেন গার্জেনদের বলছি বা তার রিলেটিভদের মধ্যে বা তোমার বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে ক্লাসে হয়তো সে চুপচাপ একা বসে আছে আমি ক্লাসে গিয়ে দেখেছি চুপচাপ কথা বলছে না হঠাৎ করে ছেলেটা মেয়েটা কথা বলছিল হঠাৎ করে যে সেই ক্লাস এইটে বা নাইনে উঠতে শুরু করলো কথা বলা বন্ধ করে দিল চুপ করে গেল বাড়িতে সে চুপচাপ থাকছে বাড়িতে লোকজন সে তার নিজের ঘরে থাকছে বা আলাদা থাকতে পছন্দ করছে এটা একটা সমস্যা বা অতিরিক্ত কথা বলা নাম্বার থ্রি হচ্ছে মিথ্যে কথা বলা এদের এই সময় একটা টেন্ডেন্সি চলে আসে মিথ্যে কথা বলার নাম্বার ফোর হচ্ছে বন্ধু বান্ধবদের ভুলভাল বন্ধু বান্ধবদের সহচর্য পড়ে বিভিন্ন প্রকার কাজকর্ম করে নেওয়া যা কিন্তু তার পক্ষে শোভনীয় নয় সে নিজেও হয়তো বুঝতে পারছে না এটা খাওয়া আমার উচিত হবে না সে হয়তো সেটাকে খেয়ে ফেলছে ফলে সে কিন্তু সারা জীবনের জন্য অনেক মানে ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে এই সময় যদি কেউ সাবধানে না থাকে বা নিজেকে কন্ট্রোল করতে না পারে বা গার্জেনরা যদি প্রপার সচেতন না হন তাহলে কিন্তু সেই ছেলেটি বা মেয়েটি সারা জীবন নষ্ট হয়ে যেতে পারে তাই এই সময়টাকে বেসিক্যালি বলা হয় ঝড় ঝঞ্ঝর কাল দ্যাট মিন্স হচ্ছে এই সময়টাই হচ্ছে তোমার ওপর দিয়ে কিন্তু প্রচুর চেঞ্জেস যাবে বা ঝড় ঝঞ্ঝা যাবে তোমাকে তার মধ্যে সাস্টেন করতে হবে সেটাকে জিততে হবে সেই লড়াইটা একটা একটা বিষয় নাম্বার ফোর হচ্ছে আত্মসচেতনতা মানে অতিরিক্ত সেলফ কনসাস আমাকে কেমন লাগছে আমাকে দেখে লোকে কি ভাবছে আমার জামা কাপড় দেখে লোকে কি বলছে বা আমার মুখ দেখে বারবার যেন আয়নায় মুখ দেখার প্রবণতা বা চুল ঠিক করাটার প্রবণতা দেখা যায় এই সময় যা বারবার আত্মসচেতনতা বা সেলফ কনসাসনেস হীনমন্যতা বারবার আমি হীনমন্যতায় ভুগছি আমাদের এটা হবে না পারবো না এটা করতে এটা আমার মানে আমরা কনফিডেন্সই পাচ্ছি না এটা একটা বিষয় নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে অলরেডি বলে দিয়েছি হঠাৎ করে রেগে যাচ্ছে অ্যাংজাইটি মানে কিছু বললে আপনারা হয়তো কিছু বললেন হঠাৎ করে সে রেগে গেল বা তুমি হয়তো রেগে যাচ্ছ হঠাৎ করে তার কারণটা কিন্তু এটাই তোমাকে নিজেকেই কিন্তু এই প্রবলেমটা সলভ করতে হবে এটা একটা বিষয় কম কথা বলে অলরেডি বলে দিয়েছি মোড সুইং বলে দিয়েছি আর অপরাধ প্রবণতা মানে কি অপরাধমূলক কাজকর্মের প্রতি ইন্টারেস্ট বেড়ে যাওয়া তার সেই জগতের প্রতি একটা কৌতূহল বৃদ্ধি হওয়া তার ফলে অপরাধমূলক কাজকর্ম করে নেওয়া মানে এই কাজটা করে দেখি তো কী হয় এরকম একটা ব্যাপার রিস্ক নেওয়ার একটা টেন্ডেন্সি তৈরি হয় এই সমস্যাগুলো কিন্তু মেন্টাল চেঞ্জেস বাবা বা মা ভাবতে থেকে আমার ছেলেটা বা মেয়েটা হয়তো খারাপ হয়ে যাচ্ছে বাজি সঙ্গে পড়েছে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সেটা কিন্তু নয় এই যে এই ব্যাপারগুলো কিন্তু সাময়িক আমরা যদি একটু কন্ট্রোল করি আমাদের ছেলে মেয়েদের বা আমরা টিচাররাও যারা আমরা ক্লাসে দেখছি বা দিনের মধ্যে অনেকটা সময় আমাদের সাথে থাকছে আমরা যদি একটু তাদেরকে গাইড করি একটু তাদেরকে ওপর মনিটারিং করি
আর কারণ অলরেডি বলে দিয়েছি বিভিন্ন প্রকার অ্যান্ড্রোজেন জাতীয় মানে স্টেরয়েডস বা সেক্স স্টেরয়েডস জাতীয় হরমোনের ক্ষরণ বেড়ে যাওয়ার ফলে এই সমস্ত সিমটমসগুলো আমাদের দেখা যায় ফিজিওলজিক্যাল মেন্টাল অ্যান্ড বিহেভিয়ারাল এই সমস্ত সমস্যাগুলো দেখা যায় ক্লাস এইটে স্টুডেন্ট যারা আছে তাদের এইগুলো পরীক্ষায় আসে লক্ষণগুলো বলতে হয় বা তার সমাধান বলতে হয় আর বয়সন্ধি কাকে বলে এটুকু পড়তে হয় বাকি প্রত্যেকটা ক্লাসের জন্য কিন্তু এটা দরকার জানা দরকার যারা স্পেশালি টিনেজ রয়েছে এটা হচ্ছে ফার্স্ট সেকশন আমার ভিডিওর নেক্সট সেকশন আমরা যেটা বলবো সেটা হচ্ছে কি কী সলিউশন অলরেডি বলে দিই আর একটা জিনিস বলে দিই মেডিটেশন মেডিটেশন করলে কিন্তু মেন্টাল অ্যাংজাইটিটা কমে যাবে তাই মেডিটেশন বা ধ্যান যদি রেগুলার পারপাস একটু হলেও করতে পারো যারা আমার ক্লাস করে তারা জানে আমি ক্লাসে কোনো কোনো সময় অফ পিরিয়ডে চেষ্টা করি মেডিটেশন করানোর স্টুডেন্টদের দিয়ে বা বিভিন্ন টপিক বলে তাদেরকে মেন্টালি স্টেবল মানে মানসিক স্থিতিশীলতাটা যদি একটু বজায় রাখতে পারি বা মেন্টাল স্টেবল যদি করতে পারি তাকে তাহলে কিন্তু তার অনেকটা প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে আমি নিজেও কিন্তু এই সময় মেডিটেশন করতে শুরু করেছিলাম একজন টিচারের ইনফ্লুয়েন্সে তো এই সময় মেডিটেশনটা কিন্তু অনেক বড় একটা ভূমিকা নেয় এই একটা জিনিস করতে পারা যায় তাকে প্রপার নিউট্রিয়েন্ট ডায়েট মানে তাকে প্রপার পুষ্টিগত খাবার দিতে হবে অনেক সময় অপুষ্টির জন্য আমার হয়তো গ্রোথ ভালো হচ্ছে আমার বন্ধু হয়তো লম্বা হয়ে গেল বা তার চেহারা ভালো হয়ে গেল আমি নিজে একটা হিনমন্যতায় ভুগতে শুরু করে দেবো এই টিনেজারদের মধ্যে দেখা যায় তাই তাকে প্রপার নিউট্রিশনাল ডায়েটটা দিতে হবে বা আমাদের ক্ষেত্রে আর যেটা বেসিক হাইজিন মানে হচ্ছে নিজেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা নিজেকে প্রতিদিন স্নান করা বা প্রতিদিন সাবান বা বিভিন্ন প্রকার জিনিস ব্যবহার করে নিজেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা যাতে নিজেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রাখলে নিজের একটা ফিল গুড ফিলিং আসবে যে না আমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আছি সেই ব্যাপারটা তাই এই জিনিসগুলো মেনটেন করলে তোমাদের ক্ষেত্রে যেটা তোমাদের মেডিটেশন করা বা নিজেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা বেসিক হাইজিন বিজ্ঞানসম্মতভাবে ব্যাপারটা বোঝা কোনো সমস্যা হলে বাবা বা মা বা টিচারের সঙ্গে কথা বলা সেগুলো কিন্তু করলে আমরা এই সমস্যাটা বা এই স্টেজটা ইজিলি এই ঝড় ঝঞ্ঝর সময়টা ইজিলি ওভারকাম করতে পারবো তাই এই হচ্ছে বলে দিলাম তাহলে প্যারেন্টসরা কী করবেন তোমরা কি করবে বা অ্যাজ এ টিচার আমার কি কর্তব্য সেগুলো বলে দিলাম এই বয়স সন্ধিকারের চলে আসবো ভিডিওর নেক্সট সেকশনে সেটা হচ্ছে পিম্পলস বা অ্যাকনে অ্যাকনে বা পিম্পলস আমাদের সবার হয় সবার আমি নিজেও এখনও ফেস করি এই সমস্যা হতেই থাকে এটা সবার হবে তার কারণ আমরা এমন একটা জায়গায় বসবাস করি ওয়েদার প্রচণ্ড হিউমিড বাতাসে ব্যাকটেরিয়া ভর্তি পলিউশান ভর্তি আমাদের ইন্টারনাল বিভিন্ন সমস্যা আমরা জাঙ্ক ফুড খাচ্ছি হরমোনের খরণ হচ্ছে বিভিন্ন করে সমস্ত কিছু নিয়ে একটা পিম্পলস বা অ্যাকনে বেরোতেই থাকছে কিছু করার নেই এই বিরুদ্ধে একে আটকাতে পারবো না বাট একে আমরা কিওর করতে পারি বা ভেতর থেকে নিজেকে তৈরি করতে পারি একদম ইন্টারনালি সুস্থ হতে পারি যাতে এই অ্যাকনে বা পিম্পলস কম হতে পারে কারণ খুব কম মানুষ আছে যারা ব্লেসড স্কিন টোন বা ব্লেসড ইন্টারনাল সিস্টেম নিয়ে জন্মে যাদের সাথে পিম্পলস খুব হয়ই না নাইনটি পার্সেন্ট বাট নাইনটি নাইন পার্সেন্ট কেসে কিন্তু দেখা যায় পিম্পলসের সমস্যা নিয়ে ভুগছে এই বয়সের ছেলে মেয়েরা তাই আমি আজকে চেষ্টা করেছি কয় ধরনের পিম্পলস হয় মুখের কোন জোনটা কোন কারণের জন্য পিম্পলস হয় কোন জোনটাকে কি বলে সেটা আর পিম্পলসের কারণ পিম্পলসটা কীভাবে হয় সেটার একটা ডায়াগ্রাম নিজে হাতে এঁকে তোমাদেরকে এক্সপ্লেন করা চলো চলে যাই আমার খাতায় দেখে নিই কোরকমের পিম্পলস হয় কোন পিম্পলসকে বা কোন অ্যাকনেকে কী বলে চলে এসছি আমার খাতায় অ্যাকনে বা পিম্পলস বেসিক্যালি একই জিনিস আর কি ছোটো স্টেজে পিম্পলস বড় হলে সেটা অ্যাকনে হয়ে যায় দেখো আমাদের মুখে হোয়াইট হেডস দেখা দেয় হোয়াইট হেডস মানে কি যেগুলো সাদা সাদা হয় মানে বিভিন্ন রকম ছোটো ছোটো ফুসকুড়ির মতো হয় যেগুলো মুখগুলো সাদা হয়ে ওঠে বা নাকের চার পাঁচটা দেবে সকালবেলা যদি একটু নোখ দিয়ে পরিষ্কার করো দেখবে নাকের চার পাঁচটায় বা মুখের মধ্যে সাদা সাদা অংশ উঠে আসছে এগুলো হোয়াইট হেডস এরপর ছোট ছোট ফুসকুড়ি টাইপের যেগুলো ভেতরে কিছু নেই মানে যেগুলো টিপলেও কিছু হয় না ছোটো ছোটো তোমার ঘামাচির মতো অংশ দেখা যায় সেগুলো হয়েই থাকে বহুদিন থাকে শুষ্ক মানে ড্রাই হয়ে যায় সেটাকে বলা হয় প্যাপিওলিং তারপর তারপর যেটা সেটা হচ্ছে পস্টিউল পস্টিউল মানে হচ্ছে ভয়ঙ্কর যে বড় বড় পিম্পলস বা অ্যাকনেগুলো হয়ে যায় যেগুলো মুখ হচ্ছে রক্তে ভরে যায় বা লাল হয়ে যায় রেডনেস সে তার মুখটা সাদা হয়ে থাকে চারপাশটা লাল হয়ে থাকে বড় বড় সেগুলো হচ্ছে পস্টিউল তারপরে হচ্ছে নোডিউল নোডিউল মানে লাল লাল ছোটো ছোটো সারা মুখে ভর্তি হয়ে যায় এরও এটাও এক রকমের পিম্পলস আর লাস্ট হচ্ছে ব্ল্যাক হেডস স্পেশালি তোমার নোজ টি জোনে বেশি দেখতে পাবে নাকের চারপাশে দেবে কালো 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 করে ডট ডট ভর্তি হয়ে যায় হাড নোখ দিয়ে চাঁচলে বা কোনো ধারালো জিনিস দিয়ে যদি চাঁচো তবে উঠে আসছে এগুলো হচ্ছে ব্যাক ব্ল্যাক হেডস তাহলে এই ব্ল্যাক হেডস হোয়াইট হেডস প্যাপিউলি পস্টিউল আর নোডিউল এই টোটাল কিন্তু পাঁচ রকমের অ্যাকনি বা পিম্পলসের সমস্যায় কিন্তু আমরা ভুগি তা এগুলো দেখতে এরকম হয় দেখে নাও এরপর চলে আসবো ফেস ম্যাপ আমি একটা ফ
নাকটা আর থুতনিটা যে জায়গাগুলো আমাদের বেশি অয়েলি হয়ে যায় দেবে প্রচণ্ড তেল চপচপে হয়ে যায় গরমকালে বা ঘুমতে কোটার সময় এটা টি জোন এরপর হচ্ছে চিক্স চিক্স মানে কোনগুলো আমাদের গাড়ের এই পোর্শনসগুলো আর তারপরেরটা হচ্ছে জ লাইন মানে আমাদের চিবুকের অংশগুলো এইটাকে বলা হয় জ লাইন এবার এই জায়গায় কেন পিম্পলস হয় এই জায়গায় পিম্পলস হয় ড্যান্ড্রাফ মানে আমাদের খুশকি বা কসমেটিক্স বিভিন্ন চুলে ব্যবহার করা তেল বা বিভিন্ন ব্যবহার করা জিনিসের প্রভাবে কিন্তু এই জায়গায় পিম্পলসের হওয়ার চান্স বেশি থাকে তারপর একটা টি জোনে কেন পিম্পলস হয় টি জোনটা বেসিক্যালি ফোরহেড নোজ অ্যান্ড চিন দেখতে পাচ্ছ এটা এই জায়গাটা সবচেয়ে অয়েলি একটু আগে যেটা বললাম যে আমাদের এই জায়গাটা কিন্তু সবচেয়ে বেশি অয়েলি সেই জন্য এই জায়গায় পিম্পলসের চান্স বেশি কারণ অয়েল বা তৈলাক্ত হয়ে থাকে তারপরে কি চিক্স চিক্স মানে হচ্ছে আমাদের গালের এই জায়গাগুলো এই জায়গাগুলো পিম্পলস হওয়ার কারণ গ্রাবিং ফ্রিকশান দ্যাট মিন্স ফোনে কথা বলছো হয়তো ফোনটা ঘষা লাগছে বা গালে হাত দিয়ে বসে আছো তারপরে আমার চামড়ার ওপরের অংশগুলো ক্ষয়ে যাচ্ছে তারপরে এই জায়গাগুলো কিন্তু পিম্পলস প্রন মানে আমাদের মুখে যে বিভিন্ন গ্রন্থিগুলো রয়েছে সেগুলো হয়তো ওপেন্স হয়ে যাচ্ছে তার ফলে ওপেন পোর্স হয়ে যাচ্ছে মুখগুলো খুলে যাচ্ছে তার ফলে ভেতরের প্রোডাক্টটা বাইরে বেরিয়ে আসার চান্স থাকে সেই জন্য এই জায়গায় পিম্পলসের চান্স বেশি আর জল আইনে পিম্পলসে হওয়ার কারণ হচ্ছে হরমোনাল চেঞ্জেস মানে অ্যান্ড্রোজেন হরমোনের খরণের ফলে কিন্তু পিম্পলস হয়ে থাকে এই জল আইনে তাহলে বুঝে গেলে ফেস ম্যাপটা কারণ হরমোনের খরণের জন্য পিম্পলস হতে পারে মানে আমাদের অ্যান্ড্রোজেন হরমোনের খরণের জন্য ডায়েট প্রতিদিন প্রচুর তেল তেল খাবার খাচ্ছি প্রতিদিন প্রচুর শাক সবজি কম খাচ্ছি আমাদের ডাইজেসের সিস্টেম ক্লিয়ার হচ্ছে না বা আমরা প্রচুর জাঙ্ক ফুড খাচ্ছি মিষ্টি খাচ্ছি তার জন্য হতে পারে স্ট্রেস প্রচণ্ড স্ট্রেস নিচ্ছ প্রচণ্ড চিন্তায় থাকছ বা স্ট্রেসফুল লাইফ চাপ যাচ্ছে সেটা ইনফ্লেমেশন মানে মুখ লাল হয়ে যাওয়া বা অ্যালার্জি বেরিয়ে যাচ্ছে সেটার জন্য পলিউশন তো আছেই কারণ দূষণের ফলে যত কার্বন তৈরি হচ্ছে বা যত ধোয়া ধুলো এগুলো সব এসে স্কিনে প্রবেশ করে যায় কিন্তু পোর্স দিয়ে বা ছিদ্র দিয়ে আর লাস্ট অয়েল আর সিবাম এই জায়গাটা একটু বলবো যে সিবাম কি এই জায়গাটা একটু বলছি সিবাম বা অয়েল জিনিসটা কি মুখে অয়েল কোথ থেকে আসে তার কারণ হচ্ছে সিবাম মানে হচ্ছে আমাদের মুখের মধ্যে রয়েছে আমাদের সারা শরীরে বা আমাদের ত্বকের মধ্যে রয়েছে ঘর্মগ্রন্থি আর আমাদের মুখের মধ্যে রয়েছে সিবেসিয়াস গ্ল্যান্ড বা সিবেসিয়াস গ্রন্থি সেখান থেকে খরিত হয় একটা সাদা পদার্থ যেটা নাকের এই পাশগুলো দেখবে তোমার বেসিক্যালি যদি আমি নাক এরকমভাবে নোক দিয়ে করি তবে সাদা সাদা উঠে আসছে সেগুলো বা কোনো ধারালো জিনিস দিয়ে সেগুলোকে বলা হয় সিবাম সিবাম মানে সিবেসিয়াস গ্রন্থি যেটা আমাদের মুখটাকে অয়েলি করে বা অ্যাট্রাকটিভ করার চেষ্টা করে তো এটা মুখে থাকে বেশি সেই জন্য মুখেই পিম্পলসের প্রভাবটা বেশি দেখা যায় তো এই সিবাম জমে যায় আমাদের মুখে রয়েছে গ্রন্থি অসংখ্য ছোটো ছোটো পোর্স ভর্তি মাইক্রোস্কোপিক পোর্স সেই মুখের মধ্যে যদি তাই সেই পোর্সের মুখগুলো যদি সিবাম দিয়ে আটকে যায় সেই সিবামগুলো না বেরোতে পারে বা পলিউশন এসে বা ধোঁয়া ধুলো যদি জমে যায় এবং বাতাস থেকে ব্যাকটেরিয়া প্রবেশ করে মুখগুলো জমে যায় তখন মুখগুলো ফুলতে থাকে ভেতর থেকে আর তার মধ্যে রক্তগুলো জমতে থাকে তার ফলে কিন্তু সেগুলো পিম্পলস বা অ্যাকনে হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে এই হচ্ছে সিবিসিয়াস গ্রন্থি বা সিবামের কনসেপ্ট এবার চলে যাব আমার খাতায় পিম্পলস হয় কি করে সায়েন্টিফিক ডায়াগ্রাম দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি এটা আমাদের ত্বকের একটা স্তর দেখতে পাচ্ছি প্রথম ছবিটা দেখি একনে ফরমেশানের প্রথম ছবিটা যদি দেখো দেখতে পাবে এটা হচ্ছে সিবিসিয়াস গ্ল্যান্ড এটা লোম আমাদের ত্বকের মধ্যে যে লোমটা থাকে সেই লোমের মতো একটা হেয়ার আর এগুলো হচ্ছে ব্লাড ভেসেলস এগুলো হচ্ছে তোমার ধমনি এগুলো হচ্ছে শিরা আর এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন লেয়ার্স এটা এপিডার্মিস এটা ডার্মিস এটা হাইপোডার্মিস এই অংশে এই যে ত্বকের এই যে গ্রন্থিরা দেখতে পাচ্ছ এর মধ্যে রয়েছে মৃতকোষ আর সিবামগুলো জমতে শুরু করলো মানে হঠাৎ করে তোমার ডেড সেলসগুলো শরীর থেকে বেরোচ্ছে মানে তুমি প্রপারলি তোমার স্কিনটাকে পরিষ্কার করছো না তার ফলে তোমার ডেড সেলসগুলো জমছে এর মধ্যে জমছে কিন্তু জমতে জমতে হেয়ারটা পড়ে যাবে চুলটা হয়তো নষ্ট হয়ে গেল বা এই হেয়ারটা পড়ে গেল বা হেয়ারটা থাকতেও পারে অনেক সময় সেটা এই জায়গাটা কিন্তু এই গর্তটার মধ্যে বা গ্রন্থিটার মধ্যে জমছে এবং তার সাথে সাথে সিবাম জমছে এগুলো জমছে মৃতকোষ আর সিবাম জমতে শুরু করলো নেক্সট স্টেজ এবং তার মধ্যে পলিউশন আসছে বাতাসে ভাসমান বিভিন্ন ধোঁয়া ধুলো এগুলো জমতে থাকছে নেক্সট স্টেজ দেখো মুখটা কিন্তু বন্ধ করে দিল এই যে এই মুখটা কিন্তু খোলা ছিল এবার কিন্তু মুখটা বন্ধ হয়ে গেছে মুখটা বন্ধ হয়ে স্কিনের বাইরে এটা কিন্তু স্কিনের ডায়রেলি একটা স্কি ফুলছে একটা অংশ দেখতে পাচ্ছ ছোট্ট ফোলা বা ব্যথা হচ্ছে অল্প অল্প মুখটা কিন্তু বন্ধ করে দিয়েছে কে এই সিবাম বা অয়েল ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ হচ্ছে এর মধ্যে এবং ব্যাকটেরিয়া বা হচ্ছে তোমার পলিউশন মুখটা কিন্তু বন্ধ করে দিল নিচে রেডনেস মানে তখনও কিন্তু মানে তোমার পিম্পলসে বা ব্রণর মাথাটা তোমার লাল হয়নি ব্রণটা সবে উঠতে শুরু হয়েছে তলার দিকটা কিন্তু ভেতরে অলরেডি রক্ত জমছে এই জায়গাটায়
তাকে মারছে এবং মারার ফলে সেই লাইসোজম থেকে একটা কেমিক্যাল বেরোচ্ছে সেই উৎসচকগুলো যেগুলো আলটিমেটলি পুস তৈরি করছে এবং সব মিলিয়ে একটা ভয়ঙ্কর বিচ্ছিরি প্রোডাক্ট তৈরি করছে এবং ফুলিয়ে দিচ্ছে স্কিনটা এবং আস্তে আস্তে স্কিনটা কিন্তু লাল হচ্ছে মানে রক্ত জমতে থাকছে সেখানে আস্তে আস্তে ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি নেক্সট এদিকে আমরা গিয়ে দেখবো এখানে কিন্তু রাপচার অ্যান্ড ফলিকিউলার ক্যানাল দ্যাট মিন্স হচ্ছে আরও বড়ো হয়ে গেছে পিম্পলসটা পিম্পলসের মুখ দেখতে পাচ্ছ স্কিনের মধ্যে এরকম মুখ তৈরি হয় একটা বা দুটো প্রান্ত তৈরি হয় এবং চার পাঁচটা লাল হয়ে এসছে এবং ভেতরে সাদা মতো পদার্থটা জমছে এই হচ্ছে অ্যাকনে আর আলটিমেটলি ইনফ্লেমেশন মানে লাল হয়ে ফুলে রয়েছে বা দগদগ করছে ব্যথা হচ্ছে এবং টিপলে সেখান থেকে সাদা অংশ এবং তার সাথে সাথে রক্ত বেরোচ্ছে এই হচ্ছে লাস্ট স্টেজ পিম্পলসের এর মধ্যে ব্যাকটেরিয়া রয়েছে পুস রয়েছে এর মধ্যে আর কি রয়েছে মৃত কোষ রয়েছে পলিউশন রয়েছে সিবাম রয়েছে সব নিয়ে একটা অ্যাকনে বা পিম্পলস এবং পরবর্তীকালে সেটা যদি বড় হয়ে যায় সেটাকে আমরা অ্যাকনে বলে থাকি এই তিনটে স্টেজের মাধ্যমে কিন্তু টোটাল অ্যাকনে বা পিম্পলসটা তৈরি হচ্ছে তো গাইস তাহলে এই হলো পিম্পলস বা অ্যাকনে তৈরি হবার মেইন কারণ সাইন্টিফিক্যালি ব্যাখ্যা বেসিক্যালি মানে ভুলভাল কথা যে পিম্পলস খুঁটলে বেড়ে যায় বা হরমোন বেশি খরণ হচ্ছে বলে পিম্পলস বেড়ে যাচ্ছে খুঁটলে বলা হয় যে বেড়ে যায় তার কারণ সেখান থেকে যে দূষিত পদার্থটা বেরোচ্ছে পিম্পলসের মাত্রাকে সেটা সারা মুখে ছড়িয়ে যাচ্ছে বা সারা অন্য জায়গায় তার মধ্যে ব্যাকটেরিয়া রয়েছে তো ফলে অন্য জায়গায় সংক্রমণ করছে ফলে সেটা ছড়িয়ে যাওয়ার টেন্ডেন্সি থাকে এটা একটা ঠিক কথা বাট পিম্পলস হচ্ছে আমার ভেতরে সমস্যা হচ্ছে বা বিভিন্ন রকম বিভিন্ন রকম মিথ বন্ধুদের মধ্যে কথাবার্তা চলে হরমোনে খরণ বেড়ে গেছে হয়তো পিম্পলস হচ্ছে বা তুই বেশি পেকে গেছিস তোর পিম্পলস হচ্ছে ওই এগুলো কিন্তু ভুল কথা হরমোনের অ্যান্ড্রোজেনের খরণ হচ্ছে ন্যাচারাল বা তার বেশি এটা হচ্ছে বাট এই সমস্ত এছাড়াও লিভার ম্যানফ্যাকশন মানে লিভারের যদি কারো সমস্যা থাকে তাহলে কিন্তু হতে পারে লিভারের সমস্যার জন্য কারণ ডাইজেস্টিভ সিস্টেম যদি ক্লিয়ার না হয় তাহলে এটা হতে পারে এছাড়াও যাদের ওভারিতে সিস্ট রয়েছে দ্যাট মিনস যারা পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোমে ভুগছ বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষেত্রে তাদের কিন্তু পিম্পলস হওয়ার চান্স থাকে কারণ অ্যান্ড্রোজেন হরমোনের খরণ বেড়ে যায় তার ফলে কিন্তু এই পিম্পলসগুলো হতে পারে তাই পিম্পলস বা ব্রোনো বা অ্যাকনে কোয়াইট ন্যাচারাল থিংস ডোন্ট নিড টু ওয়ারি অ্যাবাউট ইট হোয়াট ইউ নিড ইউ নিড টু নো দ্য প্রপার সাইন্টিফিক নলেজ অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু ফলো দ্য প্রপার ডায়েট অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু ফলো দ্য প্রপার রেমিডিস এবার বলি কি করব। কি করবো বলতে গেলে ডাক্তারের কাছে গেলে সে একগাদা মেডিসিন অ্যান্টিবায়োটিক দেয় যার সাইড ইফেক্টস বেরিয়ে পড়ে আমার বন্ধু বান্ধবদের বা বাড়িতে বড়দের কথা শুনে এই ক্রিম ওই ক্রিম বা ওই ফেস প্যাক বা এই জিনিস মেখে মুখে আরও বেড়ে যায় পিম্পলস দাগ বেড়ে যায় আরও ফ্রাস্ট্রেশনে পড়ে যায় এত সময় কোথায় আমাদের কাছে তাই সিম্পল আমরা কী করবো আমরা ডায়েট দিয়ে ক্লিয়র মানে কিউর করার চেষ্টা করি দ্যাট মিনস আমি প্রতিদিন ভিটামিন ই সমৃদ্ধ খাবার খেতে পারি ভিটামিন সি খুব ভালো স্কিন বা চুলের জন্য ভিটামিন সি মানে টক জাতীয় ফলে বা আমলকি স্পেশালি দেখবে হেয়ার অয়েলস বা অনেক সময় ফেস ক্রিমে তোমার আমলকি দেওয়া ওরা ক্লেম করে আমলকি দেওয়া আছে ভিটামিন সি স্কিনের জন্য খুব ভালো ভিটামিন সি কিন্তু আমাদের দাঁতের জন্য খুব ভালো তাই ভিটামিন সি স্কিন বা চুল ভিটামিন ই খেতে পারি ভিটামিন সি খেতে পারি বিভিন্ন অ্যান্টি অক্সিডেন্ট জাতীয় খাবার খাবো যাতে মৃত কোষগুলো বেরিয়ে যায় কেমন যেমন ধরো গ্রিন টি তাছাড়াও বিভিন্ন সবুজ শাক সবজি পালং শাক সব ক্যাপসিকাম মানে বেল পেপার বিভিন্ন কালো সেগুলো খেতে পারি এছাড়াও ওয়াটার জল তো প্রচুর খেতে হবে যাতে আমাদের ডাইজেশনটা কমপ্লিট হয় মানে আমাদের যদি রেগুলার ডাইজেশন সিস্টেমটা ক্লিয়ার হয় তা বা আমাদের পরিপাকতন্ত্র যদি ক্লিয়ার হয় তাহলে আমাদের পিম্পলস হওয়ার চান্স কম হয় তাই জলটা প্রপার খেতে হবে তাছাড়াও ওমেগা থ্রি অ্যাসিড আছে যার মধ্যে যেমন ধরো ছোটো ছোটো সামুদ্রিক মাছ সেগুলো খেলেও কিন্তু উপকার তাই সেগুলো খেতে পারি আর কি খেতে পারি ভিটামিন এ খেতে পারি মানে গাজর পালং শাক এগুলো বেশি করে খাবো বিট এগুলো খাবো আর ক্যারোটিনয়েডস খাবো ক্যারোটিনয়েডস মানে রঙিন শাক সবজিতে যেগুলো রয়েছে ক্লাস সেভেনে নিশ্চয়ই ক্যারোটিনয়েডস পড়েছো মানে যেগুলো এখন আমরা পাইটো কেমিক্যালস বলে থাকি অথবা ফ্ল্যাভেনয়েডস বেসিক্যালি যেমন গাজর খেতে পারি বা পালং শাক খেতে পারি বেল পেপারস খেতে পারি বিভিন্ন প্রকার রঙিন শাক সবজি বেগুন বা বিভিন্ন কালারফুল যে শাক সবজি এছাড়াও সবুজ শাক সবজি কিন্তু রেগুলার খেতে হবে আর ফাইবার বেশি করে খাবো মানে খাদ্য তন্তু বেশি পরিমাণে খাবো তাহলে এগুলো খেলে কিন্তু আমার কমে যেতে পারে পিম্পলস ভেতর থেকে কিওর হবে ফলে ইন্টারনাল সিস্টেম কিওর হলে আমি পিম্পলস থেকে রক্ষা পেতে পারি এছাড়াও আর জিনিস যেটা বলবো সেটা হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম খাবারে যদি ম্যাগনেশিয়াম থাকে তাহলে কিন্তু তোমার যে অ্যাকনে তৈরির জন্য যে হরমোনগুলো রয়েছে যেমন অ্যান্ড্রোজেন যে হরমোন বা স্টেরয়েডস সেই হরমোনগুলো খরণ কমবে তার ফলে পিম্পলস কিন্তু কমতে পারে ম্যাগনেশিয়াম সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে তাহলে কিন্তু আমরা কী হবে না পিম্পলসের হাত থেকে রক্ষা পেতে
বা টিচারের সাথে কথা বলা এবং সে সেটা সলিউশন নেওয়া সেটা সেই দিকে চেষ্টা করতে হবে তাই এই সমস্ত কিছু নিয়ে আজকের আমাদের সেশনটা আমরা কমপ্লিট করলাম চলে যাব আমাদের ফাইনাল সেশনে আমরা কুইজ সেকশনে কুইজ সেকশন বলতে গিয়ে যেটা বলবো অন্য স্কুলের ছেলে মেয়েরা শুনছে অনেকেই দেখছো বাট তাদের রেসপন্স কোথায় তারা অ্যাটলিস্ট কমেন্ট সেকশনে জানাও আর আমাদের স্কুলের ছেলে মেয়েরা বাকিরাও কিন্তু পার্টিসিপেট করতে হবে বা গার্জেনরাও আমাকে জানাবেন যারা দেখছেন যে তাদের কেমন লাগছে বা তারা কি চাইছেন দেখতে এটা একটু দেখো কালকে কুইজের আনসার্সগুলো হচ্ছে তোমার হচ্ছে র্যাবডেরি ফর্মলার বা অ্যাসকারিস নাম্বার টু হচ্ছে সাপ নিয়ে পড়াশোনা করা সার্পেন্টোলজি দুধের মধ্যে যে প্রোটিন কেসিন থাকে সেটা প্রোটিন তারপর হচ্ছে উল্টানো পিরামিড দেখা যায় বনভূমি বা মিষ্টি জলধার মানে পুকুরে তারপর পরে কোয়েশ্চেন ছিল হচ্ছে তোমার যেটা সেটা আমার যতদূর মনে পড়ছে সেটা হচ্ছে বেচ কোর্স দেখা যায় গুরু মস্তিষ্কে কোন ইলেকট্রন অনুবীক্ষণ যন্ত্রে থ্রি ডাইমেনশনাল ফিগার দেখা যায় কুমিরের অশ্রু বা কুমির অশ্রু প্রতিক কি না কুমিরের চোখ থেকে এক প্রকারের জল বেরোয় সেটা বেসিক্যালি কিন্তু অশ্রুগ্রন্থি মানে চোখের মধ্যে যে আমাদের ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্স রয়েছে ভুরুর নিচে সেখান থেকে নির্গত হওয়া সোডিয়াম ক্লোরাইডের সলিউশন এটা একটা বিষয় স্পঞ্জের দেহে যে অ্যামিবার মতো কোর্স দেখা যায় সেটা হচ্ছে কোয়ানোসাইট আর হচ্ছে মাখন সৃষ্টিতে যেটা সাহায্য করে সেই অনুজীবটার নাম হচ্ছে লিউকো কনস্ট্রাক সিস্ট্রো ভাইরাস সিস্ট্রো ভোরাম লিউকো কনস্ট্রাম সিট্রো ভোরাম আর যেটা বলবো সেটা হচ্ছে লাল আলোতে শালক সংশ্লেষ বেশি হয় এই হচ্ছে কালকের আনসার্স আজকের কুইজগুলো আজকের কুইজের প্রশ্নগুলো দিয়ে দিই চলো তাহলে আজকের কুইজের দশটা প্রশ্ন দিয়ে দেওয়া যাক আজকের যে দশটা প্রশ্ন দেবো সেটা হচ্ছে গ্রেভস ডিজিজ কোন রোগকে বলা হয় গ্রেভস ডিজিজ ঠিক আছে নাম্বার ওয়ান গ্রেভস নাম্বার টু বলো তো কোন রোগ রক্তের সেরাম দ্বারা পরিবাহিত হয় সেরাম কি যদি না জানো বডি ফ্রি সার্কুলেশনের ভিডিওটা একবার দেখে নেবে প্রথম ভিডিওটা রক্তের সেরাম দ্বারা পরিবাহিত হয় কোন রোগ চিপকো আন্দোলন কোন বিষয়ের সঙ্গে জড়িত নাম্বার থ্রি নাম্বার ফোর যেটা আমাকে বলবে সেটা হচ্ছে নাম্বার ফোর হ্যাঁ বলো আমাদের দেহে মোট কটা পেশি রয়েছে আমাদের দেহে পেশি সংখ্যা কয়টি নাম্বার সিক্স যেটা বলবে সেটা হচ্ছে কিছু কিছু ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেনও দিয়ে দিই বা ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেনও তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করে নিই নাম্বার সিক্স হচ্ছে কিছুক্ষণের জন্য যদি শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায় সেই রোগটাকে বা সেই সিচুয়েশনটাকে কি বলে শ্বাস প্রশ্বাস কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ হয়ে যাওয়াটাকে কি বলে আচ্ছা নেক্সট বলবে সেটা হচ্ছে ফাদার অফ প্যারাসাইটোলজি কাকে বলা হয় পরজীবীদের পরজীবীবিদ্যার জনক কোন বিজ্ঞানীকে বলা হয় ফাদার অফ প্যারাসাইটোলজি এরপর বলবে যেটা সেটা হচ্ছে একটা শিম্পাঞ্জি গড়ে কতদিন বাঁচে এই প্রশ্নটার উত্তর দিও আর নেক্সট যেটা বলবে সেটা হচ্ছে মাছ ও সরিষ্রীদের ক্ষেত্রে দেখা যায় তাদের দাঁত জীবনে বহুবার উঠছে এই বিশেষ ধরনের দাঁতের প্যাটার্নকে কি বলা হয় তাহলে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আমাকে কিন্তু খুঁজে তোমরা কিন্তু জানাতে ভুলো না কমেন্ট সেকশনে আর একটা কোয়েশ্চেন দিয়ে দিই সেলফিশ বন্ধুরা তো নিশ্চয়ই বলো রেগে টেগে গিয়ে যে তুই সেলফিশ বাট একটা জিন আছে আমাদের শরীরে সেলফিশ জিন বলা হয় বলো তো সেই জিনটা কি সেলফিশ জিন কাকে বলা হয় নিজেরা সহজ করে উত্তর করার চেষ্টা করো এই হচ্ছে আজকের কুইজের কোয়েশ্চেন হরমোনটা কালকে কমপ্লিট করব করে নেক্সট টপিকে যাব কী টপিক জানতে চাইছো সেটাও বলো স্কুলের অ্যাপ নিয়ে অনেক কোয়েশ্চেন আসছে স্কুলের অ্যাপ নিয়ে আমি বারবার বলছি ওয়ারি ঠাবার কিচ্ছু নেই ক্লাস শুরু হতে বেশ কিছুটা দেরি আছে তাই ওয়েট করো পেয়ে যাবে সমস্ত কনফিউশন ক্লিয়ার হয়ে যাবে আর যেটা বলবো সেটা হচ্ছে তোমাদের এইভাবেই আমাকে সাপোর্ট করো বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলো না ফাইভ সাবস্ক্রাইবারের দিকে আমি চলেছি আশা করছি খুব শীঘ্রই সেটা হয়ে যাবে ভিডিওগুলো লাইক করো দেখো এবং সবার সাথে শেয়ার করো লিঙ্কগুলো আর সবাই কিন্তু সেফ থেকো এই অবস্থায় এবং স্টে সেফ অ্যান্ড স্টে ওয়েল পড়াশোনাটা চালিয়ে যেও পড়াশোনাটা করো আমার ভিডিওগুলো দেখো একটু ডেটা বাসে আশা করি ভাল লাগবে আর সবাই ভালো থেকো থ্যাংক ইউ